প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া বসি জিপিকারের আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায় জীবের প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পড়ছিলাম তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা জানব হরমোন মানব প্রজননের হরমোনের ভূমিকা এবং বিভিন্ন ধরনের হরমোনের কাজ সহ ভ্রূণের বিকাশ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথমে আসছে হরমোন কি যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় এবং সরাসরি রক্তের মাধ্যমে দের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে দের বিভিন্ন বিপাকীয় সার্বিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে অর্থাৎ হরমোন আমাদের পুরো শরীরে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় এবং আমাদের বিপাক সহ বিভিন্ন সার্বিকীয় কাজে সহায়তা করে হরমোনকে আরেক নাম দেওয়া হয়েছে যে রাসায়নিক দুধ অর্থাৎ হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলা হয় কেন হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলা হয় কারণ হরমোন সরাসরি রক্তের মাধ্যমে দের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দের বিভিন্ন বিপাকীয় সার্বিকীয় কাজও নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে এই কারণে হরমোনকে বলা হয় রাসায়নিক দুধ আর হরমোন নির্দিষ্ট অথচ সর্বমাত্র নিশ্চিত হয়ে নানাবৃত নানাবৃত ধরনের আর কি শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়া হরমোনের মধ্যে রয়েছে কিছু প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন গুলোর মধ্যে প্রথমে আসছে পিটুইটারি গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি উদ্দীপক উৎপাদক হরমোন নিশ্চিত হয় এই হরমোনটি আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি এই হরমোন গ্রন্থিটি এবং এটি মধ্য মস্তিষ্কে অবস্থিত এই হরমোন গুলো জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি অর্থাৎ পুংবা স্ত্রী জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি ক্ষরণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মাটি দেহে স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ খরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাছাড়া এগুলো জরের সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে তারপরে আসছে থাইরয়েড গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন নিঃসৃত হয় এই হরমোন দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি যৌন লক্ষণ প্রকাশ এবং বিপাকে সহায়তা করে অ্যাডেনাল গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত কিছু হরমোন আছে যা যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে শুক্রাশয় রনাল গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে টেস্টোস্টোরেন ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোন নিশ্চিত হয় যা শুক্রাণু উৎপাদন দারিগোফ গজানো ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু উৎপাদন দারিগোফ গজানো গলা স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন নিশ্চিত হয় যা ডিম্বাণু উৎপাদন এবং মেয়েদের নারী সুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ গর্ভাবস্থায় জরায়ু ভ্রূণ অমরা ইত্যাদি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে সর্বশেষ যে গ্রন্থিটি সম্পর্কে জানবো তা হচ্ছে অমরা এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রপিন ও প্রোজেস্টোরন ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণ করে এই ছিল মানব প্রজননে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের নাম অর্থাৎ ছয়টি হরমোনের নাম এবং এদের কাজ এখন আমরা আসবো বয়স অন্ধিকাল সম্পর্কে জানতে বয়স অন্ধিকাল কি সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব সহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালী হল বয়প্রাপ্তি বা বয়সন্ধিকাল এক কথায় যদি আমরা বলি কৈশোর ও তারুণ্যের অর্থাৎ প্রত্যেকের নারী এবং পুরুষের কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিকাল অর্থাৎ মাঝখানের যে সময় তাকে বলা হচ্ছে বয়সন্ধিকাল বয়সন্ধিকালের ছেলে মেয়েদের দৈহিক মানসিক যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে এবং প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি বিকাশ করতে শুরু করে এবং হরমোনের প্রভাবে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে কি কি হরমোন নিচে বয়সন্ধিকালে ছেলেদের যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় একটু আগে আমরা এই হরমোনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি প্রোজেস্টোরেন টেস্টোস্টোরেন তারপরে হচ্ছে গোনাডোট্রপিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হরমোন এখানে বয়সন্ধিকালের যে ছেলেদের পরিবর্তনগুলো আমরা লক্ষ্য করি অর্থাৎ ছেলেদের দাড়ি গোফ কজায় বয়সন্ধিকালে পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে আরো তাদের গলা স্বর পরিবর্তন হয় কাজ সরা হয় প্রজনন তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে এরপরে আসছি মেয়েদের যে পরিবর্তনগুলো দেখা যায় বয়সন্ধিকালে সেটা হচ্ছে মেয়েদের দেহত্বক কোমল হয় মেয়েদের চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় নির্দিষ্ট সময় পর পর ঋতুস্রাব হয় স্ত্রী জনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে এ হচ্ছে বয়সন্ধিকাল যদি পরীক্ষার সময় শুধু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে তাহলে সংজ্ঞাটুকু লিখলেই হবে যদি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে তাহলে এতটুকু অর্থাৎ সামান্য বর্ণনা সহ লিখবে আর যদি আলাদা করে আসে যে কি পরিবর্তন হয় ছেলেদের মেয়েদের তাহলে পুরোটার বর্ণনাই দিতে হবে পরবর্তীতে আসছি আমরা মানব ভ্রূণের বিকাশ মানব ভ্রূণ কিভাবে বিকাশ লাভ করে তা এখানে আলোচনা করা হবে পরিণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে একে বলা হয় নিষেক নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্ব নালী বেয়ে জরায়ের দিকে অগ্রসর হয় একই সাথে এর কোষ বিভাজন বা ক্লিভেস চলতে থাকে অর্থাৎ কোষ বিভাজনের আরেক নাম ক্লিভেস কোষ বিভাজন শেষ পর্যায়ে এটি ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ডিম্ব নালী থেকে জরায়ুতে পৌঁছায় এই পর্যায়
পরে যে ভ্রূণের অবস্থা থাকে তাকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় ভ্রূণ এই পর্যায়ে জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় অর্থাৎ জরায়ুর গাত্রে সংস্থাপিত হয় একে বলা হচ্ছে গর্ভধারণ এই অবস্থায় ভ্রূণটি বাড়তে থাকে অর্থাৎ জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়ে ভ্রূণটি বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে মানব শিশুতেই পরিণত হয় গর্ভধারণের আটত্রিশ থেকে চল্লিশ সপ্তাহ পর মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এভাবেই নিষেকের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানব ভ্রূণের বিকাশ ঘটে এ হচ্ছে মানব ভ্রূণের আলাদা করে যদি বিকাশ আসে তাহলে সেরকম অমরাকি যে বিশেষ অঙ্কের মাধ্যমে মাটি জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাটি জরায়ুর টিসুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে এর গঠনটা এরকম যে ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণের কিছু কোষ এবং মাটি জরায়ুর অন্তস্তরের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিম্পাকার রক্তনালী সমৃদ্ধ অমরা তৈরি করে নিশিকের বারো সপ্তাহের মধ্যে অমরা হয় এভাবে ভ্রূণ এবং মাটি জরায়ুর অন্তস্তরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অমরা গঠিত হয় প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় অর্থাৎ একেবারে বের হয়ে যায় কাজ অমরা ভ্রূণকে জরায়ুর গায়ে সংস্থাপিত করে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তথা সরকার আমি স্নেহ পানি খনিজ লবণ ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত হতে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে অমরা অনেকটা ফুসফুসের মতো কাজ করে কারণ অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ মায়ের রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ভ্রূণ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় ঘটে অমরা বৃক্ষের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিপাকের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপসারিত হয় অমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে যা ভ্রূণের রক্ষণাবেক্ষণ তার স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে অমরাতে প্রচুর রক্ত নারী থাকে যার ভিতর দিয়ে মাটি দেহের সাথে ভ্রূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে গর্ভাবস্থায় অমরা থেকে এমন কতগুলো হরমোন নিশ্চিত হয় যা মাটি দুগ্ধ উৎপাদন প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে এছাড়া রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রথম সংজ্ঞাটি হচ্ছে ক্লিভেস নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্বনালী বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হবার সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন ঘটে একে ক্লিভেস বলে প্লাস্টোসিস নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে গঠন উন্মুখ ভ্রূণ ডিম্বনালী থেকে জরায়ুতে পৌঁছায় তখন এই পর্যায়ের ভ্রূণকে বলা হয় প্লাস্টোসিস্ট গর্ভধারণ বলা হয় কাকে প্লাস্টোসিস্ট পর্যায়ের ভ্রূণ জরায়ুর প্রাচীর সংস্থাপিত হলে তাকে গর্ভধারণ বলে জরায়ের অন্তর্গাত্রে ব্রণের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় গর্ভাবস্থা সাধারণত আটত্রিশ থেকে চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভধারণ অবস্থা বা গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে অ্যাম্বিলাকর অ্যাম্বিলিকাল কর অমরা ও ভ্রূণের মধ্যে সংযোগকারী নালীকে অমরার সাথে ভ্রূণের মধ্যে যে একটা সংযোগ পাচানো নালীর মতো তাকে বলা হয় অ্যাম্বিলিকাল কর এর ভেতর দিয়ে মাটির দেহের সাথে ভ্রূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে ভ্রূণ আবরণী মাটি দেহের ভিতর ভ্রূণের সহজ স্বাভাবিক নিরাপদ পরিবর্তনের জন্য ভ্রূণের আদান প্রদান সরি ভ্রূণের পুষ্টি গ্যাসীয় আদান প্রদান এবং বর্জ্য নিষ্কাশন সব ভ্রূণকে রক্ষা করে যে অংশ তাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণ আবরণী সবশেষ আসছে মরুলা নিষেকের প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা পর ষোলো কোষ বিশিষ্ট বলের মতো আকারের গঠনকে বলা হবে মরুলা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ক্লিভেজ বা ব্লাস্টোসিস্ট এগুলো চিত্র তোমাদের বইতে সংযোজন করা আছে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে বর্ণনা এগুলো সবই আছে যেমন এই যে এখানে বইতে দেখা যাচ্ছে এই চিত্রের মধ্যে তোমরা অ্যাম্বিলিকট রুজু জরায়ু তারপরে বিভিন্ন অংশগুলো রক্তনালীগুলো এগুলো তোমরা দেখতে পাবে আর ব্লাস্টোসিস্ট দশাগুলো এখানে দেখতে পাবে কোন দশা রয়েছে চিত্রগুলো এরপরে আসছে ফিচার্স প্রায় আট সপ্তাহ বয়স্ক ভ্রূণকে বলা হয় ফিটাস প্রসব বেদনা শিশু সন্তান প্রসবের পূর্বে জরায় নির্দিষ্ট ব্যবধানে সংকুচিত হতে থাকে এবং ব্যথা বেদনা সৃষ্টি হয় এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসব বেদনা বা লেবার পেন বলে ঋতুস্রাব বয়সন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্তস্রাব হয় একে ঋতুস্রাব বা মাসিক বলে বয়সন্ধিকালের এক দুই বছর পর মেয়েদের ঋতুস্রাব হয় অর্থাৎ তারা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে এরপর তা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় একে মেনোপোজ বা রজনীবৃত্তকাল বলে উদ্ভিদের পরাগনালী হচ্ছে উদ্ভিদের পরাগনালী স্ত্রী ফুলের গর্ভমূল্যে পতিত হবার পর প্রস্ফুটিত হয়ে যে নালী গঠন করে এবং গর্ভাশয় মুখে যাত্রা করে তাকে পরাগনালী বলে আর গর্ভযন্ত্র হচ্ছে উদ্ভিদের ভ্রূণথলির ডিম্বক রঞ্জের দিকে অর্থাৎ যেদিকে ডিম্বক রঞ্জ রয়েছে সেদিকে কোষ তিনটিকে একসাথে বলা হয় গর্ভযন্ত্র আর গর্ভযন্ত্রের মাঝের সবচেয়ে বড় কোষটিকে বলা হয় ডিম্বাণু এবং ডিম্বাণুর দুই পাশের কোষকে বলা হচ্ছে সহকারী কোষ এ ছিল আজকের আমাদের আয়োজন পরবর্তীতে আমরা অন্য টপিক্স নিয়ে অর্থাৎ অন্য বিষয় নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ